turn with me to 1 Chronicles chapter 29. Si vous avez vos Bibles, cherchez avec moi 1 Chronique 29. And uh, up on the platform, I'm going to be reading out of my own Bible today, and it's the ESV, English Standard Version. Because uh, I don't like the ones that we've got on our computer up there, so I'm going to read my own Bible today. <laughs> Hope you don't mind. Okay, if you're reading off of this screen, it will probably be different. Si vous suivez l'écran en anglais, les mots ne seront pas pareils de ce qu'on va faire d'une autre version. Mais si vous avez la version française, suivez dans vos Bibles avec nous. Now we're going to read a very long passage. Nous allons lire un passage très long. Um, but uh, I'm, so I'm going to skip parts of it. Mais je vais sauter quelques versets ici et là. Okay. Et uh, we're going to start in verse 1 and go all the way to verse 47. Donc nous allons faire un survol de 1 Chronique 29 de verset 1 à 47. Uh, we'll just read in English and you can follow along in French. Suivez en français. And David the king said to all of the assembly, Solomon my son, whom alone God has chosen, is young and inexperienced, and the work is great, for the palace will not be for man, but for the Lord God. So I have provided for the house of my God, so far as I was able, the gold for the things of the gold, the silver for the things of the silver, etc., etc., verse uh, 3. Verse 3. Moreover, in addition to all of that, I have provided for the holy house, I have a treasure of my own gold and silver because of my devotion to the house of my God I will give it to the house of my God and he tells how much he's going to give et il va préciser le montant qu'il okay. va donner then verset at the 4. end of verse 5 he says this who then will offer willingly consecrating himself today to the Lord à la fin du verset 5 qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes So are you just going to read parts of these texts? Or? If you underline something, I will. Ah, got it. It's been a while since I've been translated. Okay. You're not going to translate that? Ça fait un bout de temps que je n'ai pas été traduit. Okay, so sorry. <laughs> Verse 6, here we go. Okay. Then the leaders of the father's houses made their freewill offerings, as did also the leaders of the tribes, the commanders of thousands and of hundreds of the officers over the king's work. And they gave for the service of the house of God five all of this money. We're going to skip all of that money. Uh, uh, verse 8, we're going to skip. Uh, verse 9. Verse 9. Then the people rejoiced because they had given willingly, for with a whole heart they had offered freely to the Lord. David the king also rejoiced greatly. Verse 10. Therefore David blessed the Lord in the presence of all of the assembly, and David said, Blessed are you, O Lord, the God of Israel, our Father, forever and ever. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heavens and on the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Both riches and honor come from you, and you rule over all. In your hand are power and might. And in your hand it is, make, it is to make great and to give strength to all. And now we thank you, our God, and praise your glorious name. But who am I? And what is my people? That we should be able thus to offer willingly. For all things come from you. And of your own have we given you. For you are strangers or foreigners before you and sojourners as all our fathers were. Our days on the earth are like a shadow and there is no abiding. O Lord our God, all of this abundance that we have provided for building you a house for your holy name comes from your hand and is all your own. I know, my God, that you test the heart And have pleasure in uprightness. In the uprightness of my heart, I freely offered all these things. And now I have seen your people who are present here offering freely and joyously to you. O Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, our fathers keep forever such purposes and thoughts. Oops, did I skip something? No, that's right. 
Keep forever such purposes and thoughts in the hearts of your people and direct their hearts towards you. Grant to Solomon, my son, a whole heart that he may keep your commandments, your testimonies, and your statutes, performing all that he may build the palace for which I have made provision. Then David said to all of the assembly, Bless the Lord your God, and all the assembly blessed the Lord, the God of their fathers, and bowed their heads and paid homage to the Lord and to the king. And now we're going to read another text out of the book of Acts. Maintenant, on va lire un autre passage dans le livre des Actes. Acts chapter 2. Chapitre 2. Um, we're going to read from verse 41 to 47. De verset 41 à 47. Chapter 2, verse 41 to 47. Where's 41? Thank you very much. Uh, those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. And they devoted, devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to breaking the bread, to the breaking of bread and the prayers. And all came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending in the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with gladness and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Well, Father, we just thank you for the power of your word. Père, nous te remercions pour la puissance de ta parole. We thank you. Merci. <coughs> Père. Excusez-moi. We thank you for the place that you brought us to. Merci de nous avoir conduits jusque-là. Hallelujah. And uh, we thank you for this vision you put in our hearts. Merci pour cette vision que tu fais brûler dans nos cœurs. The vision of buying this building. Le, la vision d'acheter ce bâtiment. Tearing it down. Le, uh, détruire and building le, another in its place. Et construire un nouveau bâtiment à sa place. A vision of something that will be a glorious symbol of your goodness. Une vision de quelque chose qui sera un symbole glorieux de ta bonté. God, we are in a place we have never been before. Seigneur, nous nous trouvons dans un endroit que nous n'avons jamais rencontré auparavant. And it is an occasion for many to have fear. Et c'est une occasion pour plusieurs d'avoir peur. To doubt whether you are able to bring us into the promise. Ou de douter et de se poser la question si tu es capable de nous faire entrer dans la promesse. So, my God, I pray that you would anoint me. Père, aujourd'hui, je prie simplement que tu me donnes ton onction. I pray that you would cause the anointing of the Holy Spirit to arise in each heart. Et que cette onction du Saint Esprit se lève dans chaque cœur. That the word that is in your heart. Que la parole qui est dans ton cœur. Would penetrate to the depths of our hearts. Puisse pénétrer les profondeurs de nos cœurs. And produce the glory of God. Et produire la gloire de Dieu. We pray this in the mighty name of the Lord Jesus. Et nous prions cela dans le nom puissant de Jésus. And everybody said amen. Et tout le monde a dit. Amen. Praise God. Well. First off, I want to thank everybody for just standing with me over these last couple of weeks of Merci travel. Merci d'être bien avec moi dans mes deux semaines de voyage. And uh, just to give you a brief idea. Pour um, vous donner une petite idée de ce que j'ai fait. I was traveling for 15 days. J'ai voyagé pendant 15 jours. Nine different airplanes. Dans neuf avions différents. 13 different cities. 13 villes différentes. Six different rental cars. Six voitures de location différentes. Eight different beds. Huit lits différents. Um, I only preached seven times. J'ai prêché seulement sept fois. Which is very little for me. C'est très peu pour un voyage de quinze jours. Uh, but I had no fewer than twenty-six appointments. Mais je n'avais pas moins de vingt-six rendez-vous personnels. Uh, nine with uh, businessmen and potential investors. Neuf de ces rendez-vous avec des hommes d'affaires, des investisseurs uh, potentiels. Eight different pastors. Huit avec des pasteurs différents. 
and nine other people just to uh, pursue a deeper uh, relationship. Et neuf autres personnes avec qui nous espérons développer des relations. And God opened some amazing doors. Et Dieu a vraiment ouvert des portes surprenantes. Um, I, one of the places where I was asked to preach dans un endroit où uh, j'ai prêché. Was in a messianic synagogue. C'était dans un synagogue messianique. Okay, messianic just simply means they are Jews that believe Yeshua is the savior. Une assemblée de peuples juifs qui croient en Jésus le Messie. And uh, and they do meetings on Friday night and Saturday morning. Ils font leur réunion le vendredi soir et le samedi matin. And then Saturday I spent the whole day with the pastor. J'ai passé tout le samedi avec le pasteur. And then Sunday morning, I drove three hours to catch an airplane. Et dimanche matin, j'ai pris la voiture pendant trois heures pour avoir mon uh, avion. To another part of the U.S. À un autre endroit aux États-Unis. Where in the af Sunday afternoon, I had a meeting with a businessman. Two Ou meetings with a business. With dimanche après-midi, j'ai eu deux rendez-vous avec des hommes d'affaires. And then that night, preached in another church. Et ce soir-là, j'ai prêché dans une autre église. But the whole two weeks, it was just like that. Mais c'était comme ça pendant quinze jours. Imaginez. Uh, so when uh, on Saturday morning, the rabbi asked if I would share a testimony about what God's doing in our church. Alors le samedi matin, le rabbin de cette assemblée m'a demandé de témoigner de ce que Dieu fait dans notre église. And so I took that opportunity to share about the vision God gave us for the building. J'ai saisi donc l'occasion de, de partager avec eux la vision que Dieu nous a donnée pour ce well, bâtiment. Last year they just gone through a terrible split. Faut savoir que cette assemblée a vécu une division l'année dernière. And they lost uh, over, over half of their members. Et ils ont perdu plus que la moitié de leurs membres. Uh, and the, the half that was remaining were very discouraged. Et ceux qui restaient étaient évidemment très découragés. Uh, but when they heard about the dream that God put in our heart, Mais quand ils ont entendu parler de ce rêve que Dieu a mis dans uh, nos cœurs, the pastor got so excited. Le pasteur est devenu tellement excité, yeah, right enthousiasmé, there on the spot, passionné. He, he wrote us a check for a thousand dollars. Sur le coup, il nous a fait un chèque pour mille euros. And this from a man who's not even sure he's going to get paid this month. Et ça vient d'un homme qui n'est même pas sûr d'être payé ce mois-ci. But he said to me, he said, Robert, that is such good soil. Mais il m'a dit. Robert, c'est du bon terrain, un terrain and, fertile. And our, our congregation needs a miracle. Notre assemblée a besoin d'un miracle. And so I'm going to sow into good soil. Alors je vais semer dans le bon in terrain. In view of reaping in our land. En vue de récolter là chez nous. And everywhere I went, where I had an opportunity to share the vision. Et où que je sois allé pour partager cette vision. Uh, well, people didn't write me a lot of checks bon. for $1000. C'est vrai, tout le monde m'a pas écrit un chèque pour 1000 dollars. Okay. But they got really excited. Mais j'ai vu beaucoup d'enthousiasme. They really did. Tout le monde one, était one passionné. Of the, uh, one of the last appointments I had. Un de mes derniers rendez-vous. Um, I was I was with I was already with a businessman. J'étais déjà avec un homme d'affaires. And he and he asked me he says Robert, uh, do you remember meeting such such couple? Uh, a year ago. Et il m'a posé cette question. Est-ce que tu te rappelles que tu as rencontré tel et tel couple l'année dernière? And, and it is true. Um, in a trip I made last spring. C'est vrai. Uh, au printemps. I was in a meeting with some politicians and some political activists in America. J'étais dans une réunion avec des hommes politiques et des personnes du gouvernement en Amérique. And we were discussing from a Christian perspective. On discutait les valeurs uh, chrétiennes to make a in dans ce contexte, comment on a avoir un impact positif dans la société, to drug notamment dans tout uh, ce qui est uh, problématique, comme la things. pornographie, la prostitution. Well, there was a couple there. Il y avait présent à cette And, réunion uh, I didn't know who they were. un couple que je ne connaissais pas avant. But after that meeting the lord told me pray for that man he Mais à la fin de la réunion le seigneur m'a parlé par rapport à l'homme dans ce couple et il m'a dit prier pour cet homme il a besoin de guérison And specifically the lord said pray for his brain Prier il m'a dit de prier précisément pour son cerveau So what do i know i'm Mais not a doctor Je connaissais rien de rien je suis pas médecin um, But i prayed for him Mais j'ai quand même prié pour lui par and, obéissance And then we had to leave quickly Et puis il fallait partir assez rapidement So the, the, the man in Florida that I was visiting, he says, you remember that couple you prayed, you prayed for the husband? Alors l'homme avec lequel j'étais en Floride m'a posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce couple? Tu I as prié said, pour said, le mari? Yeah, 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 vaguely, uh, I remember. Oui, vaguement, ça me dit quelque chose. I répondu. said, why did he die? Pourquoi est-ce qu'il est, il est décédé? 
says, no, God really touched them. It was powerful. Et il a dit non, Dieu l'a vraiment touché puissamment. And the, the man told me this guy was he, he got this sickness, ep epilepsy. Cet homme est tombé malade de l'épilepsie. Uh, about five or six years ago. Il y a cinq ans. And it was really, it was destroying his life. Et c'était vraiment grave, ça a détruire he sa says, vie. What you don't know. Mais ce que tu connaissais pas, Robert, sick, avant de tomber malade, he was the sixth in all of the United States. He was the sixth leading um, uh, real estate agent for commercial property. Il était dans les États-Unis. Il était le sixième euh, agent d'immobilier le plus grand, le plus important okay. en ce qui concerne Now, les propriétés commerciales. That's something. Alors là, c'est pas un odin. Okay. D'accord. This, this guy, you know, was dealing with properties worth multiple, multiple millions of dollars. And, and so. Il a dû traiter des terrains de des multiples millions de dollars. He says, I told him that you had some questions about your project. Et donc, mon ami a dit, j'ai dit à cet homme que tu avais des questions And concernant votre projet. Il a envie de te parler. So we did a connection by Skype. On a fait donc une réunion par Skype. And uh, so I asked him, I said, oh yeah, I remember you. Et j'ai dit à cet homme, oui, je me rappelle de way, vous. Curious, how are you? How's your Puis, et par curiosité, comment va la santé? Because you know, it's really amazing, Pastor. Parce que... Il me dit, Pasteur, tu sais quoi? Me, Après ta prière, said, well, that morning, I had had a, a very bad seizure. Cette, ce matin même, j'avais fait une crise très grave, crise d'épilepsie. Et j'avais environ deux crises par jour. He says, but after you prayed for me, Mais après ta prière, I didn't have another seizure for three months. Je n'ai pas eu d'autre crise pendant trois mois. And, and even that one was a minor seizure. Et même la crise qui est tombée sur moi était très um, légère. And, and I can tell you that my health is getting better and better. I'm getting stronger and stronger every day. Et je peux t'annoncer que ma santé va de mieux en mieux. So praise God. Merci Seigneur. So he said, your friend told me you've got some questions about your building. Et il Continue. Ton ami m'a dit que tu as des questions à poser concernant ton bâtiment. Well, actually, I don't have any questions. En fait, j'ai répondu, j'ai pas de questions I don't know enough to even ask the Parce que question. je ne sais même pas quel genre de questions il faut poser. I said, let me tell you the dream. Mais je vais juste partager avec toi le rêve que Dieu nous a donné. So I, I share the dream with him. Donc j'ai partagé le rêve que j'avais well, partagé avec his vous. Wife, they were together. Et il était avec son épouse. And at the end of the dream, they got so excited. Et à la fin de mon partage, ils étaient tellement tous I les deux. Thought, well, you know, okay, yeah, it's a cool vision, but it didn't explain why they were so excited. Donc j'ai j'ai pensé, oui, c'est une très belle vision, mais ça n'expliquait pas leur niveau de passion, d'enthousiasme. And they said, Robert, let, let us tell you a story. Après, il a pris la parole en me disant, laisse-moi te raconter une histoire, He Robert. A little bit more than a year ago, il y a à peu près un an de cela. Another, a pastor in America came to us. With exactly the same vision. Un autre pasteur en Amérique est venu nous voir avec exactement la même vision. And almost word for word, everything you just said is what he told us. Et presque mot à mot, tout ce que tu viens de nous partager, c'est ce qu'il avait dit lui. And the Lord spoke to us. Et donc à ce moment-là, the vision is from the Lord. Le Seigneur nous a parlé à leur sujet. Invest into that vision. Disant que cette vision venait du Seigneur et qu'il fallait investir dans cette And vision we, à lui. We found that pastor many investors. Et nous avons pu trouver pour ce pasteur plusieurs investisseurs. But a few months later, mais Quelques mois plus tard, he took all the money, ce pasteur a volé tout l'argent. Il est parti avec l'argent. Il a volé et pris l'argent avec he lui. Left his wife, il a quitté son épouse. Aujourd'hui, il vit dans le péché. Said it broke our hearts. Mais ça a brisé nos cœurs. Especially since we found the investors for him. Surtout parce que c'était nous qui avons trouvé les investisseurs pour cet homme. Um, and he said, but... Uh, He said, still, the word of the Lord to us was not to sow into the man, but to sow into the vision. Pourtant, la parole de Dieu pour nous n'était pas de semer dans l'homme, mais semer dans la vision. And, and listening to you Et là, quand je t'écoute, Pasteur Robert, makes us think that God took the vision away from him and gave it to you. Cela nous fait croire que Dieu a pris la vision de cet homme et il te l'a confié. And they asked me, said, so about what time, what was the date approximate that the Lord gave you that vision. 
c'était à quel moment, Robert, que le Seigneur t'a donné cette vision? And I shared it with them. Et donc, j'ai partagé. They said, that's about the same time this guy stole the money. Et à ma, ma grande surprise, ils ont dit, c'était à peu près au même moment que cet homme a volé l'argent pour l'autre vision. Yeah, you can count on us. Et ensuite, il a dit, vous pouvez compter Alleluia. sur nous. Amen. Oh, merci, Seigneur. C'est une bonne nouvelle. Now, let's be realistic. Soyons réalistes uh, maintenant. Nice C'est une très belle promesse. But you can't buy a with a Mais on ne peut pas acheter un bâtiment avec une promesse, n'est-ce pas? <laughs> But hey, what would your reaction be Mais quelle serait votre réaction if I came back from a trip si je revenais d'un voyage oh, you know, guys, en disant, oh, c'est vraiment dommage, tu sais, j'avais prié, j'ai fait mon mieux. But I stayed in, in the hotel Mais for two weeks. je suis resté à l'hôtel pendant 15 jours. There were no open doors. Il n'y avait pas de porte ouverte. Nobody wanted to Personne talk to me. voulait me parler. Praise the Lord. Gloire à Dieu quand même. Est-ce que cela vous encouragerait? Mais non. Hey, it wouldn't encourage me at all. Moi so, non plus. So I don't have a lot of money in my pockets. Donc aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai beaucoup d'argent dans mes poches. <laughs> But it was just so encouraging Mais to watch God open the hearts of people. C'était tellement encourageant pour moi de voir comment Dieu a ouvert Hallelujah. les cœurs des gens que j'ai rencontrés. Let me, let me just tell you, this is not your project. Écoutez-moi. Ce n'est pas votre this is not projet. My project. Ce n'est pas mon projet non this plus. This Ça c'est le projet de Dieu. And he will have a people Et il aura un peuple that will be faithful to him, qui sera fidèle vis-à-vis -vis de lui, qui marchera dans la foi, qui marchera dans l'obéissance et qui entrera dans son héritage. Amen. Amen. And I want us to be that people. Et je veux que nous soyons ce peuple tous ensemble. Hallelujah. You know, in the time of David, Vous savez, à l'époque de David, David was, King David was preparing For the building of the temple. Le roi David préparait lui-même pour la construction du temple. And he brings Solomon in front of everybody. Donc il amène son fils Salomon devant he tout le monde. This guy's young. Il dit voici mon fils, il est jeune. He doesn't know anything really. Il sait pas comment faire vraiment. So this is what we're going to do. Voici donc ce que nous allons faire. We're going to take a big offering. Nous allons recevoir une grande offrande. And I'm going to be the first to give. Et je serai le premier à donner dans l'offrande. So not only did King David be the first to give. Alors non seulement le roi David était le premier à donner. He actually writes into the holy word of God the amount he gave. Il a même noté enregistré dans la sainte parole de Dieu le montant qu'il a donné. Isn't that amazing? C'est quand même étonnant. Est-ce que vous le croyez? You know, I don't know how much you gave this morning in the tithes and offerings. Je ne sais pas ce, combien vous avez donné aujourd'hui dans les dîmes et les offrandes. But how would you like it if the Lord wrote it in the Bible? Mais imaginez si Dieu lui-même écrivait le montant dans la Bible. <laughs> My son, brother Joseph. Mon fils Joseph. Wrote a check today. Il a écrit un chèque pour. For 20,000 euros. 20 000 euros. <laughs> And for generations to come. Et pendant les générations. Everybody read about that. Tout le monde lisait le montant qu'avait donné l'homme. Oh, that's amazing. Non, that's kind fou. of intimidating actually. C'est quand même euh, intimidant. Okay. But that's what David did. Mais David l'a fait dans la parole. And de then Dieu. when he finished giving. Quand il a terminé and telling donner, everybody the amount. Et annoncé à tout le monde le montant. He lifts his voice. Il lève sa voix. He says, Who else is willing to give today? Et il dit qui d'autre va présenter son offrande à l'Éternel aujourd'hui? And I imagine there was just as much silence for a few seconds. <laughs> J'imagine tant de silence à l'époque pendant quelques secondes. And then the elders of the tribes of Israel began to stand up. Et ensuite les anciens de les, des tribus d'Israël se sont And levés the un par un. Of thousands, des responsables, the des chefs des centaines, des And milliers, you know, servants of David. des serviteurs de David, un par un. Basically, all of the leaders. En général, tous les responsables à l'époque. Bon, je ne regarde personne de particulier. But all of the leaders rose up. Mais 
c'était des responsables qui se sont levés with David. et qui ont dit, on va se tenir avec David. Et chacun the a annoncé Lord. le montant précis qu'il a mené pour la construction du temple. And then the Bible says this. Et ensuite, la Bible dit ceci. And all the people rejoice. Tout le peuple s'est réjoui. C'est merveilleux, non? Wow. You see, it's when the shepherds lead by example. Vous voyez, c'est quand les bergers conduisent le troupeau par leur exemple. It gives an example to the sheep to follow. Ça fournit un exemple pour les brebis. But listen to me, Mais écoutez, it also il y a autre chose. God's grace. Cela libère la grâce de Dieu dans l'affaire. This is the biblical model. Voici le modèle biblique que nous trouvons. And it, it, if you read uh, later on in 2 Chronicles, si vous lisez un peu plus loin dans 2 Chroniques, when Solomon becomes king, le moment où Salomon devient roi, um, the offering of David was not enough. Et on découvre que l'offrande donnée par David ce jour-là n'était pas suffisante. And many of the kings of the, the kingdoms around Israel began to give to the work of the Lord. Et tout d'un coup, d'autres royaumes, d'autres tribus autour d'Israël ont commencé à semer dans l'œuvre de Dieu. These were pagan kings. Et on parle des rois païens. But they saw the work of the Lord. Mais ils ont reconnu l'œuvre du Seigneur. They were inspired by it. Et ils étaient inspirés par cela. And I believe. Et je crois sincèrement. God touched their heart. Que c'est Dieu qui a touché leur cœur. I believe if the je people of God had not given. Si le peuple de Dieu n'avait pas donné. In a sacrificial way. De manière euh, sacrificielle. Later on, it would not have brought the grace. For God to touch the heart of those outside. Cela n'aurait pas déclenché la grâce de Dieu pour toucher les personnes à l'extérieur. Praise God. Merci Seigneur. Now listen, just in case you're really scared right now that I'm going to take an offering. <laughs> Maintenant, écoutez-moi. Si vous avez peur okay. que je vais recevoir une nouvelle offrande. I'm going to put you at rest. Je vous mets à right l'aise tout de suite. Okay, we're not going to take an offering. Ce n'est pas le moment de recevoir une offrande. I will ask you to leave your carte bleue at the door <laughs> with the code, please. Je vous invite simplement de laisser votre carte bleue à la porte avec no, votre no, code. No, 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 non, 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 non. c'est une, une blague. Okay. I don't want your money. Je ne veux pas votre argent. But what I do want Mais ce que je veux voir is God's favor. C'est la faveur de Dieu sur votre vie. Amen. Amen. And not just God's favor on the project. Et non seulement la faveur de Dieu sur notre projet. I want God's ça. favor on your life. Je veux voir la faveur de Dieu sur vos vies. I want God to do something miraculous in your life. Je veux que Dieu fasse quelque chose de miraculeux dans vos vies. I want God to do something through this project. Je veux que Dieu fasse quelque chose à travers ce projet. That accelerates your faith. Qui va accélérer votre foi. Pushes you toward maturity in Christ. Qui va vous faire grandir, vous pousser vers la maturité en Christ. And teaches you something about how to walk in faith. Et qui vous enseigne comment marcher dans la foi. I want to see God release His favor on your life. Je veux que Dieu libère sa faveur sur vos vies. On your finances. Sur vos finances. On your businesses. Sur vos entreprises. On your goods. Sur vos biens. I want you to come out of this thing more prosperous. Je veux que vous sortiez de cette affaire encore plus prospère que that vous êtes aujourd'hui. C'est ça, le cœur de Dieu pour tout homme et toute femme dans ce lieu aujourd'hui. Oh, Mais certains disent, oh, tu sais, pasteur, cette histoire, c'est dans l'Ancien well, Testament. C'est pour ça que je vous ai c'est pour ça qu'on a regardé le livre d'Actes, Nouveau Testament aussi, des Actes. C'est bien le Nouveau Testament. Nous nous trouvons le jour de la Pentecôte en Actes chapitre 2. Dieu déverse le Saint-Esprit. Et les 120 personnes commencent à parler en langue. More than 10, people come together in the temple to hear this noise. Et plus de 10 000 personnes se réunissent dans le temple 
pour écouter and ce in the midst of them, Peter stands up and preaches the kingdom. Au milieu de cela, Pierre se lève pour prêcher l'évangile du royaume. About a third of the people get saved. Un tiers de cette foule est converti. They receive le jour water même, baptism. Ils reçoivent le baptême d'eau. And then the Bible says this. Et ensuite, la Bible nous dit ceci. Everyone who had houses and lands tout le monde qui avait des maisons et des terres what they had, ont vendu leurs biens and brought the proceeds to the apostles. et ils ont amené l'argent au pied des apôtres. And where any, where there was a need. Et à ce moment-là, ils distribuaient les fonds là où il y avait besoin. N'est-ce pas extraordinaire? L'Église était en existence depuis quoi? 15 minutes. And the first thing that starts happening, la première chose suite au déversement du Saint-Esprit, les gens commencent à vendre leurs biens to bring money into the pour apporter l'argent à l'Église. À l'époque, il y avait un vrai besoin, c'est vrai. 3, new Christians Parce que ces 3000 nouveaux convertis were people visiting Jerusalem for the feast of Pentecost. étaient des gens de visite à Jérusalem pour la fête de Pentecôte. They had no houses, Ils n'avaient pas de maison, and no jobs, pas de travail, in Jerusalem. à Jérusalem même, toutes ces personnes. And obviously the Holy Spirit told them to stay and be trained. Et évidemment, le Saint-Esprit leur a dit de rester à Jérusalem pour se former. How are you going to feed all these people? Mais comment on va nourrir 3000 personnes de plus? <laughs> They don't have jobs. Ils n'ont pas de travail. Vous êtes no. là? So people who did have jobs, Alors, ceux qui avaient du travail, they gave sacrificially. ils ont fait des sacrifices. They say, oh, pastor. Mais vous dites, oh, pasteur, écoute, It only happened once. ça s'est arrivé une seule fois well, dans la Bible. No, it happened twice. En fait, ça s'est produit deux fois, Just in case si vous we lisez bien. Were looking for an excuse. Au cas où vous cherchez une excuse. <laughs> Acts chapter four, ça s'est reproduit en Acte 4. Uh, from verses 33 to 35 tell us the same thing. Verset 33 à 35 that nous raconte une histoire semblable. Gave testimony to the resurrection of the Lord Jesus through and great grace or great favor rested on all of them. Les apôtres témoignaient de la résurrection de Jésus et une grande grâce ou une grande faveur se reposait sur eux tous. But why did they have great favor? Pourquoi est-ce que ces gens ont vécu une grande grâce? It says in verse 34. Regardez verset 34. Because Car there were no poor among them. Il y avait parmi eux aucun indigent. Those who had fields or houses. Tous ceux qui possédaient des champs They ou des maisons les vendaient, apportant le prix au pied des apôtres. C'est extraordinaire. And it says that favor rested upon them. Et il est bien écrit que la grâce ou la faveur reposait sur eux tous. The same thing is said in chapter two. La même chose qu'on a lu dans chapitre 2. Following that kind of giving. Suivant ce genre de générosité. That the disciples had favor in the sight of all men. Les disciples avaient la faveur de Dieu devant les hommes. Amazing, people. Mais c'est vraiment extraordinaire, amazing. le lien. Sacrificial giving produces divine favor. Faire des sacrifices produit la faveur divine. Thank you for those three very timid Merci amens. Merci pour ces trois amens timides. Hallelujah. But see, this is where we are today. Mais nous nous trouvons à peu près dans ce même Now, endroit aujourd'hui. Now, you may remember that on January the 13th, vous vous rappelez peut-être que quand j'étais avec vous le 13 janvier, uh, the Lord put a message on my heart about this project. Le Seigneur m'avait mis à cœur un message concernant ce projet. And I shared that with you on January 13th. Je l'avais partagé avec vous le 13 janvier de cette année. You see, around the Christmas time, I guess. C'était environ I, euh, la période de Noël. C'était dans la prière que j'ai entendu le Seigneur me parler. Et le Seigneur m'a dit qu'il était vraiment touché par les offrandes uh, que nous avons déjà apportées. 
the banks require about a third of the price as a down payment. Et comme vous le savez, avant d'avoir un prêt bancaire, les banques exigent à environ un tiers and we, by Christmas, du montant. We, in just a few months, we had raised about a third of that. Et en peu de temps, nous avons pu voir arriver à peu près un tiers de ce tiers and nécessaire pour un prêt. Et là, j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit ceci. Son, I'm very pleased that you have done what you can. Fiston, je suis heureux que tu as fait ce que tu as pu faire. Now I'm asking you to do what you cannot. Maintenant, je te demande de faire ce que tu ne peux pas faire. Uh -huh. Yeah, I didn't get any amens on that one either. Oui, ce matin, personne n'a dit amen non plus. <laughs> Let me just repeat that. Je vais le répéter. I'm very happy that you've done what you can. Je suis heureux que tu aies, tu aies fait ce que tu as pu faire. But now I'm asking you to do what you can't. Maintenant, je te demande de faire ce que tu ne peux pas faire. Now, do you think that's fair? Est-ce que vous croyez que c'est juste? <laughs> do you think God would ask you to do something that's impossible? Est-ce que Dieu te demanderait de faire quelque chose qui est impossible? Oui ou non? Now, I know that you believe that God would ask me to do something impossible. <laughs> Je sais que vous croyez que Dieu me demanderait de faire quelque chose I mean, after all, I'm the pastor. Après tout, c'est moi le pasteur. It's kind of like my job description. C'est ton boulot, c'est ma fiche de poste. Do what is impossible for everyone else to do. Faire ce qui est impossible pour tout le monde. But that's faire. not my question Mais right now. Mais c'est pas ma question pour vous aujourd'hui. My question is very simple. Ma question est simple. Do you believe croyez-vous that God could ask Dieu you pourrait vous demander de faire quelque chose qui est impossible. How many believe God could ask you qui to sont ceux qui croient que Dieu peut faire demander ça? Eh oui, évidemment. Combien veulent à ce que Dieu leur demande de faire l'impossible, lever la main? <laughs> C'est pas pareil. Yeah. A pastor friend of mine, uh, it was my last appointment in the States right before I came back. Lors de mon dernier rendez-vous aux États-Unis avant de rentrer en France, uh, he said this to me. Un ami pasteur m'a dit ceci. He says, Robert, in this project, il a dit, Robert, dans ce projet, God is going to make you uncomfortable. Dieu va te mettre mal à l'aise. Mm -hmm. <laughs> He's going to ask you to do something. Il va te demander de faire quelque chose. That will make you uncomfortable. Qui te mettra Mal à l'aise. You have to accept that. Et il faut accepter cela. Can you imagine a farmer? Imaginez avec moi praying, un fermier, un agriculteur. God, ag give me wheat. Agriculteur. God, give me wheat. Qui prie, Seigneur, donne-moi du blé. God, I pray for wheat. Seigneur, je prie pour le blé. So that I can feed my family. Afin que je puisse nourrir ma famille. Bless me with wheat, O oh God. Bénis-moi, Seigneur, avec du blé. So what do you think God's going to give him? Qu'est-ce que Dieu va lui donner à cet homme, à votre avis? Do you think God is really going to give him wheat? Est-ce que Dieu va lui donner des épis de blé? Mm. No. God's going to give him seed. Dieu va lui donner des graines de blé. And then he has a choice. Et après, cet agriculteur a le choix. Eat the seeds, soit manger les graines sow the seeds. ou bien semer les graines. Mm. If he sows the seed, s'il sème les graines, he may still be hungry for a while. Il aura peut-être faim encore un peu de temps. But he will eat abundantly Mais later. Par la suite, il mangera en abondance. Amen. But if he eats the seeds now, Mais s'il mange les graines tout de suite, he will fill his belly today. Il remplira peut-être son ventre aujourd'hui. But later on, he will die of hunger. Mais plus tard, il mourra de faim. It would be a sin for us to believe that God will send us a Santa Claus who pays for the building and we don't have to sacrifice. Ce serait un péché pour nous de croire que Dieu va nous envoyer un Père Noël qui paie pour le bâtiment sans demander de notre part des sacrifices. 
That's just not how heaven works. Le ciel ne fonctionne pas comme ça. That is the promise the devil brings to us. Pourtant, ça c'est la promesse du diable. You plutôt. don't have to sacrifice anything. Pas besoin de faire les sacrifices. Non, t'inquiète pas. Just sit there. Restez assis à vos places. Restez dans la chair. I'll Tout give you ira bien. Je vous donnerai quelque chose. Yeah, right. And then he leads you into slavery. Et après, le diable vous conduit à l'esclavage. Come on. N'est-ce pas vrai? That is not how the kingdom of heaven Le royaume works, du ciel ne fonctionne pas comme ça. Now listen, I, I, I wish um, the Lord did things differently. Parfois, je... J'aurais bien voulu que Dieu fasse des choses différemment. Uh, I don't like being uncomfortable. Parce que je n'aime pas être mal à l'aise. I don't like it when the Lord challenges me. J'aime pas trop les défis du Seigneur. I don't like it when life is hard. Je n'aime pas quand la vie est difficile non plus. I wish I could eat chocolate all day long. <laughs> J'aurais bien voulu pouvoir manger du chocolat toute la journée And still look like Arnold et avoir un corps de Arnold Schwarzenegger. <laughs> But it work Mais like ça ne fonctionne pas comme ça, les amis. Amen. Amen. You can't eat garbage On ne peut pas manger des ordures and dream of being a champion athlete. et rêver d'être athlète professionnel, champion. Amen. Come on, guys, wake up. Allez, réveillez-vous. All right. There is never a victory if there's never a war. Il n'y a pas de victoire sans combat. There is never triumph if there's not difficulty. Il n'y a pas de triomphe sans difficulté. And so last 13th of January, I asked you to pray about three things. Donc le 13 janvier, je vous ai demandé de prier concernant trois points. Number one, I asked just simply seek the Lord. Première chose, cherchez le Seigneur. Ask him how can you support this project through prayer. Et lui demandez comment soutenir ce projet par la prière. Premièrement, par that la prière. Thing. And that's the most important. Thing. Et c'est la chose la plus importante. Amen. Because if you don't do the first thing, parce que si on fait pas le la première chose, you will only act out of the flesh regarding the next two things. Les deux points suivants seront effectués dans la chair. Second thing. Deuxième point. Ask God. Demandez à Dieu. What is your offering of sacrifice? Quel sacrifice apporter à Dieu? Quelle est l'offrande de sacrifice qu'il désire de votre part? If you bring an offering because I asked for it, you're in, you're in the flesh. Si vous apportez une offrande parce que moi je vous demande, vous êtes dans la chair, tout simplement. Because I am not your Holy Spirit. Parce que je, je ne suis pas le Saint Esprit pour vous. Amen. Amen. I did not die on the cross for your sin. Je ne suis pas mort à la croix pour vos péchés non plus. I will lay down my life for the sheep of God. Je donnerai ma vie pour les brebis du Seigneur. That's my job as your shepherd. Parce que c'est ça que fait okay. un berger. But it's not my blood that saves. Mais ce n'est pas mon sang qui vous a sauvé. And you are not my servant. Vous n'êtes pas mes serviteurs non plus. You're the Lord God's servant. Vous êtes les serviteurs de l'Éternel votre Amen. Dieu. Your money doesn't belong to me. Votre argent ne m'appartient pas. To him. Cela appartient à l'Éternel. He votre gave Dieu. you all that you have. You came from him. Tout ce que vous avez vient de lui. Hello. Amen. And so it's he that has the control of it, not me. Donc c'est lui le chef. C'est lui qui a le contrôle. I've already told Philippe, I don't even want to know what people give. J'ai même dit à Philippe, je ne veux pas savoir ce que donnent les membres de l'église. Je ne veux pas savoir. I don't want savoir. my heart in any way be influenced. Parce que je ne veux pas que mon cœur soit influencé par Hello? quoi que ce soit. Amen. Are you with me? But I want everybody to pray. Mais je veux que tout everybody toute personne to prie et demande à Dieu. He say, well, pastor. I, I don't know how I'm going to put food on my table this month. Peut-être vous dites, mais pasteur, je sais même pas comment nourrir ma famille ce mois-ci. I don't know how to pay my rent. Je ne sais pas payer la lo le loyer. Hey, listen, I want you to know, I know, I understand that. Sachez que je comprends bien votre situation. I have been there. J'y étais moi-même dans And cette situation. It wasn't that long ago. Il y a pas très longtemps d'ailleurs. Okay. And we, we live by faith. Nous vivons my par la foi. 
We don't get a salary. Nous ne recevons pas de salaire. And if partners don't give, we don't eat. Et si les partenaires ne participent pas à l'œuvre de Dieu, on ne mange pas. Point. It's amazing that people think just because I came from the United States automatically means I'm rich. <laughs> C'est surprenant le nombre de personnes qui pensent que puisque je viens des États-Unis, je suis riche. <laughs> I think I'm rich. Je pense que je suis riche. I believe I'm rich. Je crois que je suis riche. But if you look at my bank account, Mais you'll si... think something different. <laughs> si vous regardez notre compte bancaire, vous verrez la vérité. Okay, I act rich. Je, j'agis comme un homme riche. Okay, but my bank account right now does not act that way too. Mais en réalité, c'est pas le cas dans mon compte bancaire. So I understand what it means to suffer financially. Donc je comprends bien ce que ça veut dire really souffrir do. financièrement, and pécuniairement. And I, we carry that burden for you. Et nous portons dans nos cœurs ce fardeau pour vous, mes amis. Yeah, I, I, let me just say this. Mais laissez-moi vous Some dire quelque chose. Some of the most generous people in this church. Parmi les gens les plus généreux dans cette assemblée se trouvent les gens les plus pauvres de l'assemblée. Every time there's a birthday, they're giving something. Chaque fois qu'il y a un anniversaire, ils donnent quelque chose and aux enfants. And maybe they just went out into the fields and picked some fruit. Ou peut-être ils sont allés juste chercher du fruit, du panier, But they're des always champs. Ones giving something. Mais ce sont des gens qui donnent tout le temps, and non-stop. It, and it rips my heart. Et là, ça touche mon cœur. It rips my heart. I want to. I want to just say no, 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 no. Keep it, and I'm going to double it and give it back because you need it more than me. J'ai presque envie de dire non. Gardez cet argent pour vous. Je veux même dou- vous donner le double. Vous en avez besoin plus que moi. But in Mark chapter 12. En Marc chapitre 12, Jesus sits next to the treasury of the temple. Jésus est assis à côté de la trésorerie du temple. And he's analyzing all of the gifts that et, are brought. Et il regarde toutes les offrandes qui sont apportées. Can you imagine? <laughs> Imaginez today? Jésus aujourd'hui. When the basket was going through the Quand road le panier here? passe de personne à personne. You know, si Jésus Jesus regarde. brings the basket back to you because you didn't give enough. Imaginez si Jésus te ramène une Anyways, deuxième fois le panier. <laughs> just a thought, just a thought. And and he sees this little old lady coming up to Donc, the treasury. Jésus voit cette vieille veuve s'approcher. And in my mind, she's kind of like bent over and she's having a hard time walking. Dans mon imagination, c'est une vieille dame qui a du mal à marcher. You know, and there's all these rich people around her. Entourée They're kind of pushing her to the side. Toutes ces personnes riches qui la poussent un peu. You know, she, because she doesn't have any value in their eyes. Parce qu'à leurs yeux, elle n'a pas de valeur. You know, and the priests that are standing around the, the treasury. Et les sacrificateurs autour de la trésorerie. You know, they're greeting all the rich people by their first name. Ils saluent tous les hommes de leur oh, prénom. Mr. David, it's great to have you here. C'est super de te voir, Mr. You know, David. We, we've got a special reception for you over here Nous after avons your gift. une place réservée Thank pour vous. Much. Merci d'être venu au synagogue aujourd'hui. You know, hey, hey, who's that old lady there? Mais c'est qui cette vieille dame qui dérange She's tout le monde? The path Mais for elle the bloque rich le chemin people. pour les hommes riches. Qu'est-ce que c'est que ça? But Jesus points at her. C'est Jésus qui indique la dame. And he sees that she puts in two little pieces of money. Il a remarqué qu'elle a mis deux petites pièces And Jesus turns dans l'offrande. To his disciples. Et il se tourne à ses disciples. And he says, you see that lady? Et il dit, vous avez vu cette veuve? She put in more than all of the rich people combined. Elle a mis plus que tous ces hommes riches. Because all of the rich, they gave out of their surplus. Parce que les riches ont donné de leur superflu. They gave what they didn't need. Ils ont donné ce qu'ils n'avaient pas besoin de garder that lady, pour eux. Mais cette femme, not only did she cette veuve, give out of her need, non seulement elle a donné de son besoin, she gave everything she had left. elle a donné tout ce qu'elle possédait. That is what we call divine favor. C'est ça, la faveur divine. Sur quelqu'un qui fait des sacrifices. Divine favor. La faveur divine. When God looks at your faith. Quand Dieu regarde votre foi. And he says, wow, that is different. Et il dit, ça alors, ça c'est différent des autres. Is there a place y a-t-il for an offering of sacrifice? une place pour des sacrifices dans yeah, la maison de there Dieu? Is. Oui. There is a place. Il y a une place pour ça. And it's not every week that the Lord asks. C'est pas toutes les semaines que le Seigneur nous demande des sacrifices. 
This may be the only time in your life that God will ask you to do something like this. Peut-être ça sera le seul moment dans votre vie entière que Dieu vous demande de faire un tel sacrifice. But just for a moment. Mais pendant un instant. I want you to imagine with me. Imaginez avec moi. What this can become. Ce que cela peut devenir. Imagine a place. Imaginez cet endroit. Not this ugly building from the outside. Pas ce bâtiment moche. But a beautiful multi-story building. Mais un nouveau bâtiment de plusieurs étages. Most beautiful building in this neighborhood. Le plus beau bâtiment du quartier. And you come in on a Sunday morning. Vous arrivez le dimanche matin. You're so proud of what God has done. Vous êtes tellement fier de ce que Dieu a fait. You've invited colleagues from work. Que vous avez invité vos collègues du travail. Just simply come and see what God has done. Venez voir ce que Dieu a fait dans cet endroit. <laughs> you walk in, or they walk in. Vous entrez avec vos collègues. And man, they see a beautiful. Coffee bar there. Vous êtes accueilli par un super café bar. I mean, it will put Starbucks to shame. <laughs> Qui mettra Starbucks à la honte. Just beautiful. Mais vraiment comfortable, magnifique, confortable, warm, chaleureux, accueillant. And, and a real cup of coffee. Et un vrai, you une know, vraie tasse de real café. Coffee. Du vrai café. Amen. I mean, you might come to, to church on Sunday just for the coffee. Peut-être certains viennent à l'église que pour le café. But, but a reflection of the glory of God. Mais tout qui reflète la gloire de Dieu. Imagine. Just imagine for a moment a place. Ce lieu, cet endroit. A place where not only This is our friend, don't worry. Vous inquiétez pas. It's not the first time he's come to visit. C'est pas sa première visite. <laughs> okay. Merci. Unfortunately, sometimes they are not all in their right state. So, but he's more than welcome to stay if he can be calm. Il est le bienvenu. Okay. So just imagine with me a moment. Imaginez avec moi. Hallelujah. A place for people like that. Un endroit pour les gens comme celui-ci, ce monsieur. Where people can come and really get the help they need. Où il peut recevoir l'aide nécessaire. Hello. Are you with me? Amen. You know, where we have professionals that are here. Avec des cabinets, des professionnels qui peuvent aider les gens. Uh, a place where the poor can get help. Un, un lieu pour les aides sociales, pour les pauvres. Children in, in with trouble at school. L un endroit où les enfants avec des problèmes de scolarité uh, peuvent être aidés. Single moms they can, they can get help. Ou un endroit pour les mères célibataires de trouver un soutien. Uh, lodging for young professionals, university students. Ou des résidences pour les étudiants universitaires ou des jeunes professionnels. Uh, 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 an entrepreneurial incubator. Une pépinière pour les entreprises. Where people that have dreams of starting their own business. Ou ceux et celles qui rêvent de monter leur entreprise. Can come to a place and really get the kind of coaching and support. Puis, Context to help them start their business. Recevoir un soutien, un coaching pour démarrer leur Just entreprise. Just imagine for a moment. Imaginez cet endroit. A place where your children. Un lieu où vos enfants. Come to know Christ. Connaissent Jésus. And they grow up. Grandissent. They start dans their la own foi, families. Qui commence plus tard leur famille. Their children inherit this place. Et leurs enfants à eux héritent Because ce lieu. Because the day will come Pourquoi? when you and I are no longer here. Le jour arrivera où vous et moi nous ne serons plus là. But I have seen a, a generation who will arise. Mais j'ai vu cette génération qui se lèvera. And there will be a time when they will thank. Our generation for our sacrifice. Cette génération va remercier l'autre génération pour Because nos sacrifices. Because a generation existed. Parce qu'une génération that existait. A God of miracles. Une génération qui croyait le Dieu des miracles. People won't talk about the pastor. Les gens vont pas parler du People pasteur. People won't talk about the leaders. Ou des responsables. But they will talk about a whole. Company of believers in Christ. Ils parleront d'une armée de croyants en Christ. Who took a step of faith together. Qui, ont, qui a pris le pas de foi who ensemble. God. Qui ont cru la parole de Dieu. That God was able not to just do a miracle for the pastor. Et Dieu était capable de faire non seulement un miracle pour le pasteur. man and woman. Mais un miracle pour tout homme. Toute that femme God would do a miracle for qui them. croyait que Dieu allait faire des miracles. I believe we are that people. Je crois que nous sommes ce peuple, frères et sœurs. 
Hallelujah. Je crois que vous êtes ce peuple. Let me close. Laissez-moi clôturer. The last two weeks, I sent a video clip Les deux derniers dimanches, j'avais envoyé un clip vidéo à vous montrer en mon absence, comme un rappel, c'est tout. Just a reminder of un what petit I rappel on the 13th. de ce que j'avais prêché déjà le 13 janvier. And I do to our déjà, je dois demander do pardon à nos anglophones, okay. je n'ai pas pu le refaire en anglais uh, pour vous. Fact, le tout dernier, j'étais so, en fait malade quand je me filmais pour vous parler. And I, I got some feedback uh, from some of my leaders. Donc, j'ai eu quelques échos de nos responsables that the last video clip was not a very good one. et que, que le dernier clip que vous avez vu, ce n'était pas très bon. Et que certaines choses que j'avais dit troublaient certains parmi nous. And so if you are in any way troubled si by vous that étiez clip, troublé par mes you. propos, je vous demande pardon, sincèrement. Ce n'était pas du tout mon intention. Mon objectif était juste de vous rappeler de ce que j'avais prêché le 13 janvier. Uh, Je crois néanmoins qu'il est important that we all move in the same direction que nous together. puissions avancer tous ensemble dans la même direction. If just one person is offended, Et si une personne est offensée, Or is, is troubled, ou troublé, then we will slow down. nous allons ralentir Amen. I want et faire le nécessaire. Pourquoi? Parce que je veux que nous avancions ensemble. Okay. So this is what we're gonna do. Et voici ce qu'on va faire. We're gonna take the next two weeks to pray. Nous allons prolonger notre date limite et prendre okay. les 15 jours devant nous pour prier. Now, if you came this morning ready to give your promise, si vous êtes venu aujourd'hui prêt à mettre votre promesse dans Just le panier, tenez-le encore 15 jours, ok? okay. Gardez vos promesses écrites 15 jours. Je veux simplement rétablir pour notre foi les fondements okay. nécessaires. And these are the three I'm you to do. Et je vous rappelle des trois choses à porter devant Dieu so, dans one, la prière. Première chose, how to Seigneur, the project through prayer. Comment veux-tu que je soutiens ce projet dans la prière? OK? okay. So first Plus thing, important. You ask the Lord, Demandez à Dieu. The Lord will tell you, Le Seigneur va vous révéler sa stratégie. You obey. Et vous obéissez. C'est tout. Number two. Deuxième point. What is your offering of sacrifice? Seigneur, que veux-tu que je fasse comme sacrifice? What is your offering of sacrifice? Que veux-tu que je fasse comme sacrifice? Ask the Lord. Posez la question au Seigneur. C'est tout. There's no pressure. Pas de pression. I want everybody to ask. Je, de, je veux que tout le monde demande à Dieu. And I believe tout. Everybody has something to give. Et je crois que tout le monde a quelque chose à donner. It might just be two centimes. Même si ce n'est que deux centimes. Mais je vois comment le gouvernement français s'occupe des pauvres And dans ce pays. Got at least two Et je pense que toute personne dans la salle a au moins deux centimes. Peut-être c'est 200 centimes ou 2000 euros. Peu importe. Peut-être 20 000 ou 200 000. 000. Qui Maybe sait? Peut-être le Seigneur va vous dire d'écrire un chèque pour 1,5 million. I would like to make sure that that check is good. Mais je veux pas que oui, je veux qu'il y a des fonds pour si vous le faites. But listen, here's the point. Mais voici le Again, point. I don't want your money. Crucial, essentiel. Je I don't ne want your money. veux pas I want votre God's favor. argent. Je veux la faveur de Dieu sur vous. C'est ça. I want God's favor. Je veux voir la faveur de Dieu sur vous. And the Lord told me clearly. Et le Seigneur m'a dit Son, clairement. I'm happy for what you can Fiston, do. je suis heureux pour ce que tu peux faire. Now I'm telling you, Maintenant, je te dis, do what you fais ce que tu ne peux pas faire. C'est une parole pour nous tous, mes so amis. I'm asking you to do Donc, tout ce que je vous demande pray. est de prier. Ask the Lord. Demandez à Dieu. Talk to your family. Parlez à vos familles. Make sure this is a family affair. Assurez-vous que vous prenez la décision okay. en famille. In two weeks. 
Donc, un jour, okay, you will write down a piece of paper, vous allez noter sur un bout de papier by the grace of God, par la grâce de Dieu, virgule, by a miracle of heaven, par le miracle du ciel, virgule, I believe je crois qu'avant le 5 mai 2019, that's our, that's our ça c'est notre date butoir, That I will bring in this much money. Je crois que je pourrais apporter telle somme. I had a pastor in the States. Aux États-Unis, j'ai rencontré un pasteur. Robert, I pledge to give $30,000. Qui me dit, je te fais une promesse, Robert, pour 30 000 euros. Dollars. Pardon, dollars. I don't have the money, he said. Il me dit, je n'ai pas cet argent. But I believe for May 5th, I'm going to have the money. Mais je crois que pour le 5 mai, j'aurai cette somme à vous apporter. C'est même pas son bâtiment, mes amis. C'est notre bâtiment. How can we let on the other side of the ocean Comment pouvons-nous laisser quelqu'un de l'autre côté de l'océan prendre notre bénédiction that is the fruit of our faith and le obedience. fruit de notre foi, notre obéissance Amen. Praise God. Thank you, Lord, for that. Je dis merci, Seigneur, pour un homme comme ça. And, and maybe that's what we'll need to get over the finish line. Et peut-être il faudra de tels hommes pour arriver au bout. But I don't want to count on that. Mais je ne veux pas devoir oh. compter sur ça. Are you hearing me? Vous me suivez? I don't want somebody else to do what we're supposed to do. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre fasse ce que nous sommes appelés à faire. Are you with me? Vous êtes là? So, though there, there is absolutely no pressure, but I want everybody to pray. Pas de pression, mais je vous demande tous okay. de prier. And then the third thing, La troisième chose, and I think this caused some confusion. et c'est ça qui a provoqué un peu de confusion la dernière fois. Before I left to the States, Catherine told me, Avant de partir aux États-Unis, Catherine m'a dit ceci. Um, you know, we know a lot of people. Vous savez, on connaît beaucoup de personnes. We don't have a lot of money. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, c'est vrai, know a lot mais of nous people. connaissons beaucoup de monde. So we started making a list. Donc nous avons commencé All à faire know, une liste de toutes les personnes que nous connaissons. Maybe qui pourraient peut-être être touchées par le Seigneur. All I'm asking you to do Je vous demande is you pray simplement de prier and ask the Lord. et poser cette même question au Seigneur. God, is there anybody that I know Seigneur, y a-t-il quelqu'un parmi that, mes connaissances qui serait interpellé by this dream and this vision. ou touché par ce rêve que tu nous as donné à notre Église. And just write their name on a piece of paper. Et il suffit de noter leur nom. Now, I don't want to know those names. Je ne veux pas cueillir les noms. Je n'ai même pas envie de connaître les noms de vos connaissances, de But vos amis. Mais la question dans 15 jours sera la suivante. Combien de personnes est-ce que vous okay. comptez contacter? We have just an estimation. Of what we're going to be able to do, and it's to take the temperature of how much we have in our church. C'est la manière de prendre un peu la température de l'église. In two weeks, Dans hopefully jours, our French website will be functional. Nous espérons que le site web pour ce projet sera en uh, we'll mise have, en place. We have brochures and flyers. Nous aurons des brochures, all kinds of printed des flyers, materials. des documents. Tout le heart. nécessaire pour rendre votre tâche facile. Okay. So, in two weeks, Donc, un jour, what is that, 24? le 24, 24 de février, vous allez noter deux choses sur ce bout de papier. What is the amount of your sacrifice? La promesse que vous faites, le, le montant okay. de votre sacrifice you will anticipé, not write your names on there. vous n'allez pas signer les papiers, ne vous inquiétez I, pas. I don't want to know who you are. Ne signez pas, je ne veux pas savoir It qui vous êtes. C'est entre vous et Dieu. And the second thing, Donc le the montant, number of people, deuxième chose, le nombre de personnes you think que you vous could present this project to. pensez pouvoir contacter pour présenter ce projet. Okay. C'est tout. We're going to do this by the Spirit of God. Et nous allons le faire dans l'esprit et non dans la chair. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, would you stand your feet? Levez-vous, s'il vous plaît. Nous avons dépassé l'heure et je vous demande pardon. Hallelujah. Guys, do we have any music? music? Est-ce que vous pouvez mettre un CD de musique? Hallelujah. Merci. Precious Jesus. Uh, do we have any prayer teams today? Prayer y a-t-il des membres de l'équipe de prière? We've got uh, Sister Ruby, and Brother then, Joseph. Uh, les équipes de prière et Jean-Pierre et Régine. Donc, les équipiers anglophones. Hallelujah. Anglophone.
Hallelujah. Would you just lift your hands to the Lord? Levons tous nos mains devant le Seigneur. Father, in the mighty name of Jesus. Père, dans right le nom now, de I Jésus. release to your people Je libère pour ton the spirit of wisdom l'esprit de sagesse and the spirit of revelation. L'esprit de révélation. I release the spirit of faith. Je libère l'esprit de foi. Faith for the miraculous. La foi pour les miracles. For this will not be by the flesh. Parce que ce projet ne this se will réalisera not be by pas the strength par la chair of human strength. ni par les efforts humains. This will be by the spirit ce projet of the se Lord. réalise par l'esprit de Dieu. En for this This house will not be a house for man. Cette maison sera pas une maison pour l'homme. This will be a house for God. Mais une, uh, une maison pour Dieu. A message of hope. Un message d'espoir. To the city of light. Pour le, la ville des lumières. Hallelujah. Father, this is a building of miracles. C'est le bâtiment des miracles ici. God, Seigneur. right now I pray for every brother and sister. Père, maintenant je prie pour chaque frère, who chaque sœur. struggling in the area of finances Chaque personne right now. qui a des soucis financiers and maintenant. I pray that you would do miracles. Je prie que tu fasses un miracle après l'autre. Pour ceux qui souffrent dans leur travail. Qui, sont, qui travaillent trop pour peu de salaire. Père, tu as dit dans ta parole que la promotion ne vient ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest, ni du Seigneur. as people take a step of faith. Et aujourd'hui, je prie que ceux et celles qui sont prêts à faire un pas sacrifice. de foi pour that faire des sacrifices, que tu libères la faveur divine. Those who are in debt, ceux qui sont endettés, Seigneur, fais un miracle et annule ces dettes. Those who are overworked, ceux qui travaillent trop, Father, bring about a promotion in their job. Pour voir une promotion dans Those leur travail. Who are unemployed, ceux qui n'ont pas de travail, give them the dignity of working a good job. Accorde-leur la dignité de travailler un bon travail. God, we put you to this test. Seigneur, nous te mettons à l'épreuve. Because we have judged you faithful and true to your Par nous, word. Parce que nous nous t'estimons fidèle à ta parole. Hallelujah. And now, God. Maintenant, Seigneur, je prie pour tous mes frères et sœurs pendant que nous cherchions ta face pendant les 15 jours devant nous, parle à nos cœurs. Fais que la foi se lève. Nous croyons, Seigneur, que la faveur divine We give you all the praise and all the glory. Nous te rendons toute la gloire, Today toute l'honneur, toute la louange, aujourd'hui et éternellement, Seigneur notre Dieu, Yeshua, dans le nom glorieux Jesus. de Yeshua, Jésus. And everybody say et tout le monde a dit Amen. Amen. Listen, if you are struggling in your finances today, And you want to pray with somebody. Écoutez, si vous luttez au niveau de vos finances okay. aujourd'hui et vous, vous avez envie right, de prier avec forward, quelqu'un, your left, your vous right. avez des équipiers à votre disposition. Okay. Amen. Approchez-vous pour Go recevoir out, la prière. Be si blessed vous and be a blessing. Autrement, sortez. Amen. Soyez bénis et soyez une bénédiction. Amen. Amen. Bye-bye. Merci.